শুনেছিস আরোহীর বাবা নাকি স্কুল আসছে মানে আরোহীর বাবা কেন স্কুল আসছে আরোহীকে স্কুল ক্যাপ্টেন সিলেকশন করতে আর এদিকে তো হেডসার টেনশনে আছে কি বললো তুমি আমার মুখের কথায় কাজ হবে না আমাকে এখন লিখিত নিয়ে আসতে হবে এতদিন তোমার মেয়ের সাথে তুমি যুদ্ধ করেছো এবার আপাল লেভেলে হবে আমার সাথে হবে যুদ্ধ তোমার অনেক হাডুরু খেলেছো তুমি আমার কথা মতো স্কুল একদম চলবে প্রয়োজন আমি এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে যাব প্রয়োজনে সিল গালা করে এই স্কুল আমি চিরতরে বন্ধ করে দেব আচ্ছা তোমাদের তো অনেক টাকা তাই না তোমাকে যদি কেউ কিডন্যাপ করে বা ব্ল্যাকমেল করে তাহলে কি অনেক টাকা পাওয়া যাবে আমি না ফাইজলা আমি একদম পছন্দ করি না खबर <laughs> मास्तानी पचंद कर घुमाय जेगे 
সারা জেগে টেনশন করছে হ্যাঁ বিষয়টা এমন যে টেনশন হওয়ারই কথা আর ওই যা শুরু করেছে তা চলতে দাও যাবে না এখনো তো কিছু শুরুই করিনি আমার বাবা হচ্ছে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি আর আমার কাকু হচ্ছে এমপি মানে এই স্কুল আমার বাপের আর আমার বাপের স্কুলে এসে তোমরা পোদ্দারি করবা আমি বসে বসে দেখব তুমি কোনো ঝামেলা করো মানলাম স্কুলটা তোমার বাবার কিন্তু আমরা তো এই স্কুলের স্টুডেন্ট তাই না তবে কি স্কুলটা আমাদের না স্কুলটা আমাদেরও তুমি যতই আমাদের সাথে শত্রুতা করো যখন লেখাপড়া শেষ হয়ে যাবে তখন দেখবা যদি কখনো আমাদের সাথে দেখা হয়ে যায় তোমার ভালো লাগবে আমরা তোমার বন্ধু না হতে পারি কিন্তু ক্লাসমেট তো বটে তাই না তোমার বিপদে দেখবা ক্লাস ফ্রেন্ডদের কাজে লাগে আমি এই তোমাদের হেল্প নিব কেন আমার কি পরিবার নেই নাকি আমার পাওয়ার নেই সব কিছু পাওয়ার খাটিয়ে হয় না আরোহী যেমন তুমি পাওয়ার খাটিয়ে আমাকে বন্ধু বানাতে পারবে স্কুল বন্ধুগুলো পাওয়ার খাটিয়ে কখনোই হয় না অধিকার দুষ্টা আমি চলাফেরা পাশে থাকা এসবের মাধ্যমে এই বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় আমার লাগবে না তোমাদের বন্ধুত্ব লাগবে না তোমাদের হেল্প তোমরা জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও বসু এই তোমার সমস্যা কি সমস্যা কি তোমার তুমি আমাকে চেনো না জানো না স্কুল আমরা চালাই আমার মেয়ে কেন ক্লাস ক্যাপ্টেন হয়নি ঠিক আছে এবার ওকে আমি স্কুল ক্যাপ্টেন বানাবো দেখি ওকে কে আটকায় আপনি কিন্তু অযথাই সামান্য বিষয়টা নিয়ে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কারণ এই সামান্য ব্যাপারটাই আমার মেয়ের সম্মান আনে করিয়েছে আর আমি তোর বাপ ওর সম্মান রক্ষা করা আমার দায়িত্ব দায়িত্ব না ঠিক আছে ওকে এবার তুমি স্কুল ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে দাও দেখুন আগে নির্বাচনী জয়ী হোক তারপরে স্কুল ক্যাপ্টেন করে দেবো ওকে আমি আর যদি নির্বাচনে না যেতে তাহলে হবে না মেইন গেটে তালা মেরে আমি কিন্তু স্কুল বন্ধ করে দেব একটা স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে কারো কিছু যায় আসে না আর যদি স্কুল খোলা রাখতে হয় তাহলে আমি যেটা বললাম সেটাই হবে তুমি এক্ষুনি ঘোষণা করে দাও আরোহী মিম এই স্কুলের স্কুল ক্যাপ্টেন না কিন্তু আমাদের এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছে আমি তো সেইভাবেই কাজ করব ঠিক না মানে ব্যাপারটা ভাই চুপ 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 আমাকে তুমি মিনিস্ট্রির রুল শেখাও হ্যাঁ আমি মিনিস্ট্রির লোক তুমি না আমি যেইভাবে বলি সেভাবেই করতে হবে এখনই তুমি ডিক্লেয়ার করে দাও যে স্কুল কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই স্কুলের ক্যাপ্টেন হচ্ছে আরো হিমিম বাস আর কোনো কথা হবে না প্লিজ আপনি একটু ঠান্ডা হন আপনার রুলসেই চলবে আপনি এক কাজ করুন আপনি তো মিনিস্ট্রি লেভেলের লোক হ্যাঁ আপনি এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে আমাকে একটা লিখিত এনে দেন আমি আরও কি অবশ্যই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্কুল ক্যাপ্টেন নির্বাচন করে দিই কি বললো তুমি আমার মুখের কথায় কাজ হবে না আমাকে এখন লিখিত নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এতদিন তো আমার মেয়ের সাথে তুমি যুদ্ধ করেছ এবার আপার লেভেলে হবে আমার সাথে হবে যুদ্ধ তোমার অনেক হাডুরু খেলেছ তুমি শেষ আমার কথা মতো স্কুল এখন থেকে চলবে প্রয়োজন আমি এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে যাব প্রয়োজনে সিল গালা করে এই স্কুল আমি চিরতরে বন্ধ করে দেব
তার কোনো সমস্যা হ্যাঁ না আচ্ছা আমার এই ক্লাসে তো তোমাদের শেষ ক্লাস না আচ্ছা আজকে তাহলে তোমরা চলে যাও সবাই আজকে ভালো লাগছে না কাল নির্বাচন হবে কিনা বলতে পারছি না কাল স্কুলে এসো দেন দেখা যাক কি হয় আচ্ছা তোমরা সবাই চলে যাও 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 লেট করো না হ্যালো হ্যালো সাথী কেমন আছো তুমি আপনার বাবা আজকে স্কুলে এসে আমার বাবাকে হুমকি দিয়ে গেছে আমি জানি আমি বাবার এমন নিষেধ করছিলাম তাও বাবা জোর করে আমি এটা নিয়ে বাসা অনেক ঝামেলা করছি আমি বলছি যে তুমি আর কখনো স্কুলে যেয়ে ঝামেলা করবো তারপর আমার বাবা আমারে বলছে তাহলে তুই আর কখনো বাসে আসবি না তোর আমি বাসা থেকে বের করে দেবো কি বলেন হ্যাঁ আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আর বাসাই যাব না আরে না না আপনি রাগ করেন না বাসাই যান আচ্ছা তুমি কি তো আমার সাথে দেখা করতে পারবা এখন হ্যাঁ তুমি যদি এখন আমার সাথে দেখা না করো তাহলে কিন্তু আমি উল্টা পাল্টা একটা ডিসিশন দিয়ে দেব আরে না না ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে বাই কি করতে যাচ্ছিস তুই কি করতে যাচ্ছি ইমোশনে একটা ছোট টোকা দিলাম তারপর আজকেই ওর প্রেমের ফাঁদে ফেলব তারপরে শুরু হবে প্রতিশোধ তখনই তো খেলাটা জম বেড়ে পাগলা আচ্ছা একটা একটা কথা সামান্য বিষয়গুলোতে সামান্য মারা নেই হ্যাঁ স্যার এই খুব সুন্দর সামান্য স্কুলের ব্যাপারে কেন আমাকে নাক বালাতে হবে এটি বুঝি না কি করবো বলেন স্যার এই রকি স্যার রকি স্যার এতই কাটতেরা যে সে কারো কথাই শুনতে চায় না তোমাকে আমি কি জন্য রেখেছি তোমার কাজ তো শুধু সারতে পারো না তোমাকে ওনাদের কথা শোনাতে পারো যদি শোনাতেই না পারো তাহলে তোমাকে আমি সুন্দরবন অথবা বান্দরবনের ব্যবস্থা করে দেবো না মানে স্যার স্যার আমি কিভাবে কথা শোনাবো বলেন মানে রকি স্যার হচ্ছে আমার হেড স্যার সে যা বলবে আমাকে তো তাই শুনতে হবে স্যার স্যার আপনি কাজ করুন না স্যার আপনি আমাকে পদোন্নতি দিয়ে হেড মাস্টার বানিয়ে দিন তারপর দেখেন আমি কি করি পুরো এই স্কুলটা আপনার নামে লিখে দিব কষ্ট করে তোমার আমার নামে স্কুল লিখে দেওয়ার দরকার নেই কারণ ওই স্কুলটা আমার নামেই আছে আর হেড মাস্টার পদোন্নতি এই হেড মাস্টারের পজিশনটা কাকে দেবো ওইটা আমাকে ভাবতে দাও কাহিন হ্যাঁ তুমি যোগ্যতা রাখো না বুঝতে পারছো দেখেন 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 স্যার মানে যোগ্যতাটা তো রাখতে পারি একটু দেখেন স্যার কেন ডেকেছি বোঝ না আমি কেন নিজেকে পরিবর্তন করছি বোঝো না কেন আমার পরিবারের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে যাচ্ছি বোঝো না মেয়েরা সব বোঝে তাহলে বলছো না কেন কি বলবো আমি যা শুনতে চাই কি শুনতে চান তুমি না মাত্র বললা মেয়েরা সব বোঝে তাহলে আমি কি শুনতে যাচ্ছি সেটা বুঝতেছো না কিছু বিষয় বুঝলেও না বুঝার ভান করে থাকতে হয় কেন তাহলে আমি এখন কি করব মন খুলে বুঝিয়ে বলবেন 
ভাবছিলাম তো তোরে দিয়ে প্রপোজ করাব এখন দেখতে সে আমারই প্রপোজ করা লাগবে কি ভাবছেন আই লাভ ইউ আমার এই অ্যান্সারটা এখন আমাকে দেয়া লাগবে না তোমার ফ্রেন্ডরা তো আমাকে ভয় পায় তাই না তাছাড়া তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তোমার ফ্রেন্ডরা তো এমনিই জানতে পারবে জানবে কি অলরেডি জেনে গেছে ওরা সবাই আপনার নাম করে আমাকে খেপায় এখন আমি চাই তুমি আমার এই অ্যান্সারটা তোমার ফ্রেন্ডদের সামনে দাও তুমি আমাকে রিজেক্ট করো অথবা অ্যাকসেপ্ট করো যাই করো হয় তোমার ফ্রেন্ডরা আমাকে আপন করে নেবে না হয় অপমান করে দূরে তাড়িয়ে দেবে কিন্তু আমার এই ছোট একটা রিকোয়েস্ট আমার এই অ্যান্সারটা তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সামনেই দিও প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা রাখা হবে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত আপনি আপনার বাবার উপর রাগ করে বাসা থেকে চলে যেতে পারবেন না যাব না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এখন আসি আমি বাইকে করে আগে দিয়ে আসি না না আপনার সাথে বাইকে গেলে আবার আমার ফ্রেন্ডরা যদি দেখে ফেলে তখন আমাকে আবার রাগাবে আমি যাই বাই বাই বন্ধুদের সামনে যে তোর কি করব তাদের কল্পনাও করতে পারবি না হ্যালো কে হিমু তোমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড না ক্লাসমেট শিক্ষা দিব তারা তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে বলতো আমার মনে হয় আমার মৃত্যু থেকে তোমার পরিবারের সম্মানের দাম অনেক বেশি শোনো আজ রাত নয়টা আমার সাথে দেখা করবে নাহলে ফলাফল কিন্তু অনেক খারাপ হবে আমি তোমাকে অ্যাড্রেসটা মেসেজ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর হ্যাঁ প্রতি চালাকে কিন্তু গলায় ধরি কথাটা মনে রেখো কোনো রকমে চালাকি করার চেষ্টা করবেন যদি তুমি আমার সাথে দেখা করো তাহলে বিষয়টা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে বাই খুব খাতির দেখছি 
ও কি আবার হিমুর সাথে প্রেম টেম করছে নাকি আরে না ও হিমুর সাথে প্রেম করার মতো মেয়ে না আপনি অনেক ঘাত তারা বেশি তারামি করেন কিন্তু এখন থেকে কোনো ধরনের তারামি চলবে না যদি তারামি চলে তাহলে আপনার চাকরি চলবে আর না হয় আপনার মেয়ে স্কুল থেকে বাসা যাওয়ার সময় গায়েব হয়ে যাবে নিজের বিপদ ডেকে এনো না এই ভিডিও ইউটিউব ফেসবুক সব জায়গায় শিডিউল করা আছে আর আমি বারবার শিডিউল চেঞ্জ করি আমি যদি মারাও যাই বা আমার যদি কোনো ক্ষতিও হয় তাহলে এই শিডিউল কে চেঞ্জ করবে তখন এই ভিডিও পাবলিশ হয়ে যাবে আর সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাকে দেখবে হ্যালো জনগণ কি মনে হচ্ছে আরোহী কি এবার জোর করেই স্কুল ক্যাপ্টেন হবে নাকি হিমোর গোপন ভিডিওতে ফেসে যাবে অন্যদিকে তামিমের প্ল্যান কোন কাজে লাগবে তা দেখতে পারবেন আমাদের পরবর্তী এপিসোড দেখতে পরবর্তী এপিসোড দেখতে হলে সবাই এই এপিসোড নিচে লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং বন্ধু হয়ে পাশে থাকুন ধন্যবাদ